Sziasztok! A közvetlen ezelőtti videómban elmondtam, mivel magyarázza a genetika, hogy a nő a teremtés koronája, és hogy a férfi miért csak a másodrendű módosult nő, vagy ha úgy tetszik módosult ember, hiszen a nő maga az alapember. És hogy az alapembernek azért van szüksége az összes többi emlőssel együtt, egyébként a másodrendű formára, tehát a hímekre, mert nem képes az önmegtermékenyítésre. Hát ezt most csak azért mondtam így gyorsban el, hogyha valaki esetleg emészthetetlennek érezni a következő pár, illetve néhány mondatomat, az nézze meg ezt a legutóbbi videómat, és és azonnal képbe fog kerülni a jelenlegi tartalommal is. Tehát, ha a nő az úgynevezett alapember, és a férfi csak az Y-kromoszoma jelenlétének köszönhető módosulási forma, vagyis csak másodrangú ember, akkor Isten vajon most férfi vagy nő? Mert ugye szinte minden felületen férfiként szerepel, vagyis másodrangúként. És nem hiszem, hogy pont a másodrang, másodrangú teremtmény mintázná a mindenhatót. Azért nem hiszem, mert Isten nem úgy kell elképzelni, mint egy embert. Ő ott van mindenhol, áthat mindent. Ő maga a létezés, a mindenség. Ez esetben pedig semmiképpen sem fedi a valóságot a Bibliában az a rész, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert. Persze feltételezhetjük... Azt is, hogy esetleg igazat ír a Biblia, és tényleg valóban a saját képmására alakított minket az Úr, viszont akkor ő magának is emberszerűnek kell lennie. Na már most, ha küllemre emberszerű, úgy ő maga is csak másodrangú lenne. Nem, az nem lehet, pedig a kereszténység szerint tényleg az. Néhány vallás kivételével szinte mindenhol férfiként ábrázolják Istent, de a kereszténységgel kapcsolatos festményeken csak is kizárólag férfiként láthatjuk, és ha kromoszómáknak köszönhető külsőnk szemszögéből nézzük a dolgot, akkor bizony ő is csak másodrangú, módosult emberforma. De, mint tudjuk, ezt a feltételezést azért nem lehet ilyen megközelítésből szemlélni, ugyanis Isten nemtelen. Nem állíthatjuk sem azt, hogy férfi, sem azt, hogy nő. Az Isten ábrázoló freskók nyilván tévesen festik le a teremtőt férfi külsővel. Isten nem a férfit vagy nőt teremtette a saját képmására, de még csak nem is az embert. Na hát erről fogok beszélni majd a következő monológomban. A témával mélyebben foglalkozó hangos könyvem linkjét pedig megtaláljátok itt ennek a videónak a leírásában. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!